Hi friends, Hindu editorial la inik vanda mukhya news enan pakla. Adhe samiyam angila vartega picture di padela easy anama katakla. China la he Jiang Q abdi indra oru scientist enna panir karre. Aur romba budhi sali ana scientist. And the budhi sali budhi kurmi adiyaman abdi indra na English lande saaga abdi soli solro. In the scientist in a panirkarna, embryo gene editing panirkar. Embryo gene editing na enna abin pakam bodu. Mani the noda, aunt pen and the karumute edate, adala, our modify panirkar. Seringla, sela matrangala, senjirkar. So in the matrangal senjadunde, kandipa vande, nerimuregalak, apar patade, abin soli solranga. Nerimuregal abin solum bodu, English anama ethics abin soli solro. This is why the scientist is a very strong scientist. The scientist is a very strong scientist. In the same way, the scientist is a very strong scientist. In the same way, the scientist is a very strong scientist. In the same way, the scientist is a very strong scientist. In the same way, the scientist is a இப்போ இது வரைக்கும் தற்போது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜெனெடிக் இன்ஜினியரிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு வியாதி இருக்கு அந்த வியாதிக்கு காரணமா இருக்க ஜீன் எதுன்னு பார்த்து அத மாடிஃபை பண்ணி அதாவது குறைபாடு உள்ள அந்த ஜீனை மட்டும் மாடிஃபை பண்ணி திருப்பி வந்து அவரோட உடம்பல வச்சு அத சரி பண்றதுக்கான அந்த நோயை சரி பண்றதுக்கான முயற்சிகள் தான் நடந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா சோ இந்த இடத்துல குறைபாடுன்றத நம்ம இங்கிலீஷ்ல ப்ளாஸ்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி நோயின்றத இங்கிலீஷ்ல சிக்னு சொல்றோம் சரிங்களா சோ இந்த விஷயங்கள் தான் இது வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டாரு ஒரு ஆண் பெண் ரெண்டு பேர் கிட்ட இருந்து கருமுட்டை எடுத்து அந்த கருமுட்டையில வந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா எடிட்டிங் பண்ணிட்டாரு அதாவது மாடிஃபை பண்ணிட்டாரு சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்துட்டாரு என்னன்னா ஹெச்ஐவியால பாதிக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள் வந்து பாதிக்காத மாதிரி ஒரு மாற்றம் கொண்டு அந்த அந்த கருமுட்டைய ஒரு பெண்ணோட வயிற்றுல வச்சு குழந்தையும் பிறந்துருச்சு சரிங்களா சோ சிசிஆர் ஃபைவ்ன்ற அந்த ஒரு ஜெனடிக் கேரக்டர் அந்த ஜீன் கோட வந்து அவர் மாத்தி அமைச்சிருக்காரு ஆக்சுவலா வந்து இது வந்து ரொம்ப தப்பான ஒரு செயல்னு சொல்லப்படுது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு இன்னும் வந்து விஞ்ஞானம் வளரல அதாவது ஒரு துல்லியமா ரொம்ப குறிப்பிட்டு வந்து அந்த ஜீன் எடிட்டிங் பண்ற அளவுக்கு இன்னும் விஞ்ஞானம் வளரல சோ துல்லியம்ன்றத நம்ம இங்கிலீஷ்ல ப்ரிசைஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இந்த மாதிரியான ஒரு ஜீன் எடிட்டிங் பண்ணி அதையே ஒரு குழந்தையாவும் பிற பிறந்திருக்கிறதுன்றது கண்டிப்பா அந்த குழந்தைய ஒரு படுகுழியில தள்ளுறதுக்கு ஒரு சமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான செயல் வந்து ஒரு படுகுழி படுகுழியில மக்களை தள்ளுறதுக்கு சமம்னு சொல்றாங்க சோ படுகுழின்றத நம்ம இங்கிலீஷ்ல பிட்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இதுல முக்கியமா என்னன்னா அந்த சிசிஆர் ஃபைவ் அப்படின்ற அந்த ஜெனடிக் கோட வந்து மாத்தும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அப்பத்திக்கு அந்த ஒரு ஜென்ரேஷன்ல மட்டும் அது வந்து செயல்படாம இருக்கலாம் பட் அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல செயல்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒண்ணு அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீன் கோடுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அஹ் அவர் பாதிக்க அந்த ஜீன் கோடு வந்து வேற சில வியாதிகளுக்கு அது வந்து பாதிக்கிறதுக்கான அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அதாவது வேற பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாக்குறது அப்படின்ற உள்ளாகுறதுன்றது வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்ல வந்து சசப்டபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வேற என்ன பாதிப்புன்னு பார்க்கும்போது வெஸ்ட் லைன் வெஸ்ட் நைட் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விதமான ஜுரத்துக்கு வந்து அவங்க பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மொத்தத்துல இவர் செஞ்ச இந்த ஆக்டிவிட்டியை வந்து கிறிஸ்ப் ஆர் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சு சொல்றாங்க ஆனா இந்த கிறிஸ்ப் ஆர் ரெவல்யூஷன் வந்து கட்டுப்பாடுகளோட விஞ்ஞானிகள் வந்து அஹ் ஆராய்ச்சியை தொடரணும் அதே மாதிரி உயிர் இது வந்து உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அதே மாதிரி ஒரு உயிரை நம்ம உருவாக்குறோம் அந்த உயிர்ல அந்த அதுல வந்து குறைபாடுகள் இருக்குன்னா அவங்க உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் அந்த குறைபாடோட அந்த உலகத்துல வாழ போறாங்க அப்போ தேவையில்லாம ஒரு மனிதனால ஒரு தேவையில்லாம ஒரு பிரச்சனையை இன்னொரு ஒரு புதுசா வரக்கூடிய இந்த உலகத்துக்கு வரக்கூடிய உயிருக்கு வந்து பிரச்சனைய உண்டு பண்றது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லி உலகம் முழுக்க இதுக்கு மிகப்பெரிய கண்டனமும் அதே சமயம் கோபத்தையும் எல்லாரும் வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க இங்க முக்கியமா என்ன நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் இப்பதான் வளர்ந்து வர துறை சோ இன்னும் துல்லியமா அஹ் மாடிபிகேஷன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு விஞ்ஞானம் இன்னும் வளரல நான் அஹ் அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஞ்ஞான பிரிவு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்னும் இந்த அளவுக்கு துல்லியமா பண்ணக்கூடியது வளரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட்டே வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த சூழ்நிலையில இந்த ஹீன்றவரு இந்த ஜெனடிக் எடிட்டிங் அதாவது முட்டையில கருமுட்டையில ஜெனடிக் எடிட்டிங் பண்றதுன்றது ரொம்ப மோசமான ஒரு பின் விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சமமா சமமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா சரி இன்னைக்கான வார்த்தைகள் 
pictures based பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் புத்தி கூர்மையுடையவன் அப்படின்றத நம்ம இங்கிலீஷ்ல சாகா அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க இந்த பையனை சுத்தி ஆஹ் புக்ஸ் அப்புறம் இன்வென்ஷன்ஸ் அப்புறம் இ கொடு எம்சி ஸ்கொயர் எல்லாமே இருக்கு சரிங்களா புத்தி கூர்மையுடையவன் சாகா நெறிமுறைகள் பாருங்க மனுஷங்க மனுஷங்க பெரியவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை ஒழுங்கா நேர்மையா இருக்கிறதுல இருந்து நிறைய விஷயங்களை ஃபாலோ பண்றது இல்லை ஆனா குழந்தைங்க கரெக்டா இந்த பெடஸ்ட்ரெயின்ல கிராஸ் பண்ணி போறாங்க பாருங்க ஈவன் அனிமல் அதாவது கோழி கூட பாருங்க அழகா இந்த பெடஸ்ட்ரெயினா கிராஸ் பண்ணி போகுது ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த கோடு போட்டிருக்க இந்த கோடுகளை நம்ம என்ன சொல்றோம் ஜீப்ரா கிராஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அல்லது வந்து இதை பெடஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுல கரெக்டா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனா ஃபாலோ பண்ணி இந்த குழந்தைங்களும் டிராவல் பண்றாங்க இந்த கோழியும் டிராவல் பண்ணுது ஸோ இதை நெறிமுறைகள் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் கண்டனம் அதாவது கண்டம் பாத்தீங்கன்னா நடிகர் கமலுக்கு அதிமுக அமைச்சர்கள் நிறைய பேர் கண்டனம் தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஒண்ணு இல்ல அவர் என்ன பேசுறாருன்னு புரிய மாட்டேன்றது ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கேட்ட கேள்விக்கு டேரக்டா பதில் சொல்லாம சுத்தி வளர்ச்சி கேட்டவங்களுக்கு உடம்புற அளவுக்கு பதில் சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி கண்டிக்கிறாங்க சரிங்களா சரி அடுத்து பாருங்க கோபம் ஆஹ் கோபம் இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போதே தெரியும் ரொம்ப கண்ணு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படியே கண்ணு வெளியில அளவு வர அளவுக்கு பாக்குறவங்க பயப்படுற அளவுக்கு இருக்கு ஸோ கோபம் அதாவது அவுட் ரீச் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் குறைபாடுகள் ஒரு நல்ல அரசியல்வாதி நல்ல அதிகாரி இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்க மக்கள் எல்லா குறையோட தான் வாழணுன்றதுக்கான ஒரு உதாரணம் தான் இது இந்த பிக்சர் ஸோ குறைபாடுகளோட இங்க இருக்காங்க ஸோ ஃபிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் நோய நம்ம சிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் படுகுழின்றத பிட்ஃபால் இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் பிட்ஃபால் அப்படின்னு சொல்றோம் ரொம்ப துல்லியமா நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது துல்லியம் அப்படின்றத நம்ம பாருங்க கரெக்டா இதுல சென்டர் பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி அந்த ஆரோ மார்க் இருக்கு சோ இதை பிரிசைஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நம்புறேன் கண்டிப்பா இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே சமயம் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் லைக்ஸ் இதெல்லாம் கண்டிப்பா கொடுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் பாலாஜி டேக் கேர் ஆஃப் யோர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆ